Abenteuer Pyrenäen-Durchquerung äh, mit dem Expeditionsmobil Teil 4 vom Mittelmeer an den Atlantik. Zwei Drittel äh, der Reise zum Atlantik äh, haben wir inzwischen äh, geschafft. Wir sind auf der spanischen Seite der Pyrenäen, äh, oberhalb von Castillo Lorare. Das ist laut Wikipedia eine der schönsten Burgen äh, Spaniens. Ähm, und da haben wir einen ganz tollen Platz erobert. Ähm, es ist so ein Startplatz für, für Paraglider und äh, Gleitschirmflieger mit äh, tollem Blick auf das äh, Castillo. Das nächste Ziel der Reise war ungefähr 20 Kilometer weiter westlich. Man sollte sich im Nachhinein als unser absoluter Lieblingsplatz in den Pyrenäen herausstellen. Ähm, die Antwort war so auf einer 5 bis 6 Kilometer langen äh, steilen Piste nach oben in die Berge. Das Prachtstück von Burek habe ich ganz lange nicht gefunden, weil es verbirgt sich nämlich auf Google Earth unter einem Wolkenhäubchen. So dass man es einfach nicht sieht. Was für eine Aussicht! Ist ja grandios. Ist das geil? Oder ist es geil? Schon. Ne? auch in Western gedreht sein, irgendwie so ein Spaghetti-Western. Enrico Morricone, da oben bimmelt die Glocke und dann hängt irgendwo einer. aus dem Fenster und dann kommt da ein alter Magirus. Das ist der Giro mit seiner Familie ähm, aus Freiburg. Das Prachtstück von Magirus ist äh, komplett selbst gebaut, unterhalb von 7,5 Tonnen, 3,20 Meter hoch. Und die fahren da, Mama, Papa, zwei Kinder und einen riesen Hund. Und das sind so die richtig krassen Offroader. Die haben sich da einschlägige Literatur für die Pyrenäen besorgt und fahren mit dem Auto dann nachher die Enduro-Motorradstrecken nach. Total geil. Mitten im Nirgendwo, Overland-Kollegen. Sind jetzt extra zu Fuß fünf Kilometer in die Mittagssitze. Na, Nachmittag sitzt er zu Fuß unterwegs zu einem Geier Aussichtspunkt. Und die ganze Zeit waren da Geier. Und diese scheiß Viecher weg. Ich glaube inzwischen haben die irgendwie, die haben so eine Allergie gegen Teleobjektive und äh, wünschen einfach nicht gefilmt zu oder fotografiert zu werden. Ein Elend. Dafür ist die Landschaft hier bombastisch. Ich sag's ja ungern, aber die Geier verlassen das sinkende Schiff. Die fliegen jetzt alle zum Auto. Blöde Viecher. Oh, Heilige! Ich wusste ja, dass die Felsen da sind, aber dass die so grandios sind. Alter Schwede. Vitris ist der Geier. Also der Aussichtsgeier Felsen. Und wir gucken an den Himmel. Alle Geier sind weg. Alle Geier sind weg. Ich krieg echt Puls. Das ist halt ausreichend Beute am Himmel jetzt. Ne? Ja. Die Pyrenäen sind ja ein bekanntes Geiergebiet. Die größten Exemplare haben das in der Spannweite von bis zu 2,80 Meter. Wenn die allerdings so weit wegfliegen wie da im Hintergrund, nützen auch 500 mm Brennweite nichts mehr. Das wird dann nichts. Es ähm, ist Geduld gefragt, 97% Ausschuss, ähm, aber es ist ja Digitalfotografie, kostet ja nichts. Ähm, die Exemplare hier, die waren so 20 bis 30 Meter von uns entfernt und da der Aussichtspunkt so hoch liegt, äh, fliegen die auch auf der gleichen Höhe manchmal an einem vorbei und es gibt dann richtig beeindruckende Bilder. Gott sei Dank, endlich. Der Platz da an dieser Burg hat uns dermaßen gut gefallen, dass wir beschlossen haben, der ist so schön, da bleiben wir einfach noch eine weitere Nacht. Wir gehen mal wegspotten. Also gestern haben wir ja diese Familie getroffen aus Freiburg, der Gero. Mama, Papa, zwei Kinder und ein Riesenhund. Und die sind diesen Weg hier auch runtergefahren. Da am Ende gibt es nämlich einen ziemlich coolen Fotospot. Das ist sozusagen die, das Fotogesicht der Pyrenäen. 
Und die haben uns dann freundlicherweise noch ein paar Bilder geschickt und meinten, ja, sie kamen gut runter. Die sind allerdings 3,20 Meter hoch und wir treffen den 70. Und sie haben gemeint, so, ah, sie werden sich nicht sicher am Ende, wir sollen es uns mal angucken. Und da wir heute, also wir wollen eh zwei Nächte da oben an dieser Burg bleiben. Von daher latschen wir jetzt mal runter und schauen es uns an. Und die Landschaft ist ja auch wirklich spektakulär hier. Das ist nicht der Weg, das ist eine Abkürzung. Da hat es einer probiert, da sieht man so Kratzer von der Ölwanne hier. <lacht> da brauchst du schon einen Unimog, wenn es denn überhaupt noch geht. Nicht nur ein bisschen schön. Halt stehen bleiben. Und Achtung, jetzt wird es noch geiler. Alter Schwede. Eine robuste Steinbrücke, wie was auch immer die war. So, Co-Navigator Second Class, wie ist denn so dein Eindruck von der Strecke hier runter? Ich wollte es nicht mit dem Auto fahren, es wäre sicher möglich, aber es würde mir persönlich keine Freude bereiten. Ich hm, verstehe schon. Da bin ich ja froh, dass das deine Antwort ist. Also ich halte es auch für fahrbar. Der Gero ist es ja gestern gefahren. So, ich würde Luft ablassen irgendwie, damit es nicht so rumpelt. Es sind so ein paar gröbere Stellen dabei. Allerdings hindern uns so zwei Äste, kann man nicht sagen. Das sind eher Balken, so Ober Oberschenkel dick. Und wir haben keine Säge dabei irgendwie, die müssen wir dann abreißen oder so. Das also wäre schon ein geiles Abenteuer. Ist aber, glaube ich, gerade so ein bisschen über unserem aktuellen ähm, Offroad-Niveau. Ähm, kann man machen, muss man nicht, aber ich bin jetzt, jetzt auch so mehr schon zu Fuß hier gewesen. Haben wir es ja gesehen, aber geil ist es. Da wäre auch noch so eine Ecke. Und rechts kann man nicht so richtig runter, weil da geht es direkt in den Abgrund. Das wäre scheiße, du fährst das ganze Ding hier runter und so 100 Meter vor vom Ausgang stehst da und fährst alles so rückwärts. Ne? Ja, doof. Die Natur ist hier noch so in Ordnung, dass es hier Mücken hat wie Sau. Das ist abartig. Man hat das Gefühl, es ist immer die gleiche. Wenn man dann irgendwie rauskommt, sitzt sie dann, wartet und umschwirrt einen dann stundenlang. Sonst ist alles in Ordnung. Man schaue sich diesen Hund an. Ja, Schlamm, ne? Ja. Wir machen die Außendusche kurz an. Das ist halt gut für die Hundehaut, ne? Mhm. Also wenn der Schlamm ist, das hält die fliegen kann. So ein Ding, wie dieses Gewitter im Hochgebirge hat was, ne? Also auch diese Wettervorhersage sagt, es bleibt trocken, eine leichte Brise ab 20 Uhr und noch 1,5 Sonnenstunden. Die haben ja echt alle Ahnung hier. Die Schönheit ist hier gerade noch erträglich. Also wenn es noch schöner wäre, würde man platzen wahrscheinlich. Ist das so geil, oder? Wow! Hammer! Und da hinten sind die berühmten Rieglosfelsen, dass da rechts da gerade so in der Sonne scheint.
Medinas Reales. Das ist eine Halbwüste südöstlich von Pamplona. Ähm, ist ein Naturschutzgebiet, ein ziemlich großes. In der Mitte ist ein Militärlager. <lacht> ähm, Besonderheit hier ist, man darf nicht überall fahren. Es gibt so eine Touristinformation, da fahren wir nachher noch vorbei. Da kann man sich GPS-Tracks äh, rausladen auf dem man dann tatsächlich offiziell fahren darf, kann man auch verstehen, dass die, dass die Locals hier nicht belästigt werden wollen von irgendwelchen Leuten, die da so Offroad fahren. Man braucht nicht unbedingt ein Allradfahrzeug, das geht also auch mit einem normalen Camper. Das sind wohl relativ gute Pisten. Besonderheit ist, man darf da drin nicht übernachten. Also man muss so zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang darf man. Und wenn man danach aber noch erwischt wird, wird es teuer. Also hier fahren Ranger rum und die Polizei. Und auf einschlägigen ähm, Apps, wo man Stellplätze findet, findet man auch eine Menge Leute, die äh, dann nachher nachts Besuch gekriegt haben von der Polizei. Das Gebiet ist so gemeindefrei und ähm, hinter uns ist so ein Kloster und denen gehört wohl offensichtlich ähm, einiges von dem Gebiet und es gibt auch Landwirte, die versuchen da drin ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also von daher halten wir uns an die Pisten. Die GPS-Tracks, die man da benutzen darf, die kann man bei dieser Webseite von dieser Touristinformation ähm, runterladen oder man fährt vorher hin und dann kriegt man von denen eine Karte, dass man sieht, wo man äh, fahren darf, wobei es natürlich praktisch ist, wenn man die, wenn man die Tracks vorher hat, bevor man sich da illegal durchs Gelände bewegt. Und dann war doch da immer diese Karte und dann war so ein Feuer. Und die brennt dann, die brennt dann so. Durch. Das war total beeindruckend. Diese Spitzen sind deswegen stehen geblieben, weil da so hartes Gestein ist, dann diese Brocken und es schützt dann nachher das drunterliegende Gestein vor der Erosion. Deswegen stehen da lauter solche Nadeln. Oh. Das, mein Sohn, wird eines Tages alles dir gehören. Besser wüssten würde man sagen, das ist Chinggis Khan, der in die mongolische Steppe starrt. Aber das ist ein kleines geografisch halt so ganz, oder? Zurück in der Zivilisation, das war jetzt ein echt geiles Abenteuer. Also sehr einfach zu fahrende Piste, so 30, 40 Kilometer, ähm, Untersetzungsgetriebe und dann ganz gemütlich so im dritten, vierten Gang hier hingenuckelt, richtig krass. Hat Spaß gemacht. Reifen ist auch alles in Ordnung, von daher ab in die Zivilisation. Ich habe das Örtchen zufällig auf der Landkarte entdeckt, dachte mir, das sieht sehr hübsch aus und es ist äh, 750 Meter hoch, deswegen schläft es sich nachts tot und ist ein wunderbares Ensemble, wirklich wundert man sich, warum das außer uns noch keiner aufgerissen hat, geil oder, alles top gepflegt, Blumen sauber, krass, 12. Jahrhundert glaube ich gegründet oder so. Was, was, was? <lacht> da, guck, da, guck dir den an! Guck dir den an! Ah. Nach Dutzenden von Pistenkilometern habe ich jetzt noch ein Brot auf den Weg gebracht. Oh, und weil ich noch Energie habe, putze ich halt auch noch. Aber sonst geht es mir gut. Ich weiß ja. gar nicht, wo ich diese ganze Performance her habe. Das ist schrecklich.
das sind jetzt so die Freuden des Hundebesitzers, der bei so einem Kack, wenn er morgens um 8 raus muss, also völliger Weltuntergang. Wahnsinn. Ich möchte nicht. Okay. Ah, sie hat sich geschüttelt. Ich tut's. Sie ist alles versaut. 1,16 Euro. Jetzt haben wir zwar ein bisschen gesucht, bis wir die Tankstelle gefunden haben, aber also billiger geht es ja nicht mehr. Jetzt habe ich äh, fünfmal habe ich jetzt für 99 Euro. <lacht> Alles gut, so günstig wird es lang nicht mehr. Stimmt, während ich das Video hier schneide, ist der Dieselpreis in Deutschland bei 1,60. Also wie wenn ich es geahnt hätte, da freut man sich ähm, über große Tanks. Das ist ja praktisch eine Sparbüchse, die man dann also mit dabei hat. <lacht> Der Canyon hier ist ein bisschen vergleichbar mit der Ardèche. Ähm, wollten wir eigentlich übernachten, aber die Wettervorhersage war ähm, auf Dauerregen gestanden. Ähm, man kann unten ganz toll wandern und eigentlich hat es auch äh, eine ganze Menge Geier. Für uns ging es dann ähm, über Pamplona äh, weiter über den Pyrenäen Hauptkamm ähm, zurück nach Frankreich. jean pied de port war so das nächste Ziel. Äh, wer mal den Jakobsweg gewandert ist, das ist so der Endpunkt der französischen ähm, Jakobswege. Und der Startpunkt für die beiden ähm, spanischen ähm, Jakobswege, jede Menge Pilger und eine ganz tolle Altstadt, das also wirklich sehenswert, wenn der Gegend ist, unbedingt vorbeischauen. So die typische baskische Architektur, so rote, grüne oder blaue Fensterläden, finde ich total geil. Wie schnuckelig ist das denn? Hm? Ich wollte dann nachts noch losziehen zum Fotografieren und gerade wo ich mit meiner Ausrüstung vors Auto drehte, fing es an zu regnen, das hast du nicht gesehen. Ich habe es dann durchgezogen äh, mit Regenschirm. Man muss sagen, so äh, nachts in der Stadt mit, äh, mit Regen hat auch seinen eigenen Reiz, weil sich halt die Lichter der Stadt in, der, in den Pfützen spiegeln. War toll. Ja! Atlantik erfolgreich erreicht, Pyrenäen durchquert und keine weiteren Kerben im Aufbau. Abenteuer Pyrenäen durchquerung wäre jetzt eigentlich zu Ende. Wir haben den Atlantik ja tatsächlich erfolgreich erreicht. Allerdings hat uns auf der Rückreise nach Deutschland noch kapitaler Motorschaden ereilt. Wie sich das ausging, kriegt ihr dann im nächsten Video präsentiert. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Like und ein Abo. Und vor allem freuen wir uns über Kommentare von euch. Vielen Dank, bis demnächst.